ఏసు తాకును ఏసు తాకును ఏసే నిన్ను స్వస్థపరచును ఏసు తాకును ఏసు తాకును ఏసే నిన్ను స్వస్థ ప్రభునందు స్తోత్రాలు ప్రభు పేట వందనాన్ని తెలియజేస్తున్నాను పిల్లరా బాగున్నారా ఏసు తాకును మినిస్ట్రీ ద్వారా వెలువడుతున్న ఈ కార్యక్రమాలు ప్రతిరోజు మీరు చూస్తున్నారు మరి మీరు చేస్తున్న ఫోన్ కాల్స్ని బట్టి కూడా నేను ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నాను మరి దేవుని అతరాయించిన ఫ్యామిలీ ప్యాక్ పుస్తకములు తెప్పించుకుంటున్నారు ఆత్మీయ మేలు పొందుతున్నారు ఈరోజు నేను మీతో మాట్లాడే అంశము పరిస్థితి చేయి దాటిపోయిందని కృంగిపోవచ్చున్నావా నాలుగవ భాగం ద్వారా మీ ముందుకు రావటం జరిగినది మూడు భాగాలు మీరు విన్నారు ఆదరించారు అనేకులు ఫోన్ చేశారు అన్న మా గురించే మీరు మాట్లాడారు నిజంగా నా పరిస్థితి చేయి దాటిపోయింది నా పరిస్థితి చేయి దాటిపోయిందని అనేకులు నాకు ఫోన్ చేయటం జరిగినది లేదా నిజంగా ఈ యొక్క తరుణంలో పరిస్థితి చేయి దాటిపోయింది కొన్ని రాష్ట్రాలు అదేవిధంగా కొన్ని దేశాలు కూడా పరిస్థితి చేయి దాటిపోయిందని చెప్పి ఏం చెప్పండి చేతులు పైకెత్తుతున్నారు దేనివల్ల అనగా ఈ కరోనా వైరస్ ద్వారా రాజ్యాలని కదిలించింది డాక్టర్లు చేతులు తీస్తున్న పరిస్థితి చేయి దాటిపోయిందని చేయి దాటిపోయినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మా వాళ్ళకి ఏం కాదు అని అయితే దేవునికి మొర పెట్టినప్పుడు మరలా పరిస్థితి మరలా చేతిలోకి వస్తుంది పిల్లరా మనము ఎక్కువ వింటూ ఉంటాం హాస్పిటల్లో విధానంలో మీరు టైంకి తీసుకురాలేదు చేయి దాటిపోయింది సమయం మీరు ఇంకొక అరగంట ముందు వచ్చినట్టయితే మీ కుమారుడు బ్రతికేవాడు ఒక్క పది నిమిషాల ముందు వచ్చినా కానీ మీ కుమార్తె బ్రతికేది ఒక్క అరగంట ముందు వచ్చినా కానీ నీ భర్త బ్రతికేవాడు చేయి దాటిపోయింది మేము ఇప్పుడు చేసిన ఉపయోగం లేదు చేయి దాటిపోయింది అని ఇలాంటి వార్తలు అనేకం విను విని ఉంటాం నా జీవితంలో కూడా మా నాన్నగారు డాక్టర్గా ఉన్నారు మా నాన్నగారు అనేక అనేక విషయాలు ఇది అంటాడు టైంకి వచ్చినట్టయితే బాగుండేది ఇక్కడ వ్యాధి ముదిరిపోయింది కష్టం కదా ఇలాంటి మాటలు వింటూ ఉంటాం అయితే పిల్లరా పరిస్థితి చేయి దాటిపోయినా సరిచేసేది ఎవరంటే ఒక దేవుడు మాత్రమే డాక్టర్ చేతిలో వాళ్ళ వాళ్ళ చేతిలో ఉంటే వాళ్ళు చేయగలరు చేయి దాటిపోతే ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ దేవుని దయ పరిస్థితి చేతిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా వారు సర్జరీ చేసి ఏమంటారంటే మా ప్రయత్నం మేము చేశాం ఇంకా అంత పైవాడు దయ పిల్లరా పరిస్థితి చేయి దాటిపోయిందని అనేకులు కృంగిపోవచ్చు ఉన్నారు క్యాన్సర్ చేయి దాటిపోయింది అవకాశం లేదు అదే మొదట్లో వచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా అవకాశం ఉండేది ఉపయోగం లేదండి ఇలాంటి కేసులు ఎన్నో 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 మన జీవితాలు విని ఉంటాం అయితే పిల్లరా పరిస్థితి చేయి దాటిపోయినా కానీ మరలా ఆ పరిస్థితిని చక్కపరిచే దేవుడు ఒకరున్నారు ఆయనే నజరైన యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఆయన దగ్గరకు వస్తే ఎంత చేయి దాటిపోయినా స్థితి అయినా సరే ఆయన సరి చెయ్యగలడు వాక్యం ఏ విధంగా చదవస్తుంది కీర్తన గ్రంథము నలభై ఒకటి అధ్యాయ మూడవ వచనంలో రోగ సయ్యం మీద యహోవ వాణ్ణి ఆదరించును రోగము కలగగా నీవే వాణిని స్వస్థపరచదువు ఆయనే స్వస్థపరిచే దేవుడు అండి స్వస్థపరిచే హోవని నేనే అంటున్నాడు పిల్లరా కాబట్టి పిల్లరా చేయి దాటిపోయిందని కృంగిపోవద్దు అధర్యపడవద్దు పరిశుద్ధ గ్రంథం మనం చూడవచ్చు యహోను స్వార్త ఐదవ అధ్యాయము రెండు నుండి తొమ్మిది వరకు మనం చూస్తే అక్కడ ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి కోనుడి దగ్గర పడి ఉన్నాడు అన్ని సంవత్సరాలు అతనికి వ్యాధి వచ్చేంత కాలమో తెలియదు ఎందుకంటే అక్కడ రాయబడలేదు కానీ ఆ వ్యాధితో అక్కడ పడి ఉన్న సమయమే ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి నిజంగా ఎంత హేళన చేస్తుంటారు అతని గురించి ఇంకెందుకు ఇక్కడ నీ పరిస్థితి చేయి దాటిపోయింది నిజంగా తల్లిదండ్రులు విడిచిపెట్టుంటారేమో స్నేహితులకు అందరికి అతను పట్టించుకో ఎందుకంటే ఒక సంవత్సరము కాదు కదా పరిస్థితి చేయి దాటిపోయిన అని అతని విషయాలు అనేకులు అను ఉంటారేమో అయితే పిల్లరా అతను మాత్రము విశ్వాసముతో అక్కడే ఉన్నాడు నేను ఎప్పటికైనా సరే దేవదూత నీళ్ళు కదిలించబడినప్పుడు ఆ నీటిలో నేను దిగుతాను ఖచ్చితంగా నేను స్వస్థపడి వెళతాను నడుచుకుంటూ వెళతానని ఒక విశ్వాసముతో ఉన్నాడు పిల్లరా విశ్వాసముతో ఉన్నాడు అయితే పరిస్థితి చేయి దాటిపోయిన అనుకున్న సమయాలలో ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు 
ఆయనకొచ్చి అతను పడి ఉన్న చోటకు వచ్చి అతనితో సూటిగా మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు స్వస్థత పొందాలని కూర్చున్నావా అప్పుడు తన బాధ చెప్పాడయ్యా నన్ను నీళ్ళ దిమ్మటాక నాకు ఎవరు లేరయ్యా నేను వచ్చేటంతలో మరొకరు వచ్చి స్వస్థ పొందుతున్నారయ్యా అని తన బాధను చెప్పాడు అప్పుడు ఏ శుభ్రవారు అన్నారు నీ పరిపెత్తుకొని నడువమా నీ పరిపెత్తుకొని నడువము అనగానే అదేంటయ్యా నడిసే స్థితి ఉంటే నేను ఇక్కడ ఎందుకు పడి ఉంటానయ్యా నేను నేను నడవలేని స్థితిలో కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నానయ్యా నాకంత శక్తి నాకు ఎక్కడుందయ్యా అని అన్నాడా యేసు ప్రభు వారి మాట విన్నాడు తన పరుపు తీసుకొని నడుస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఏమైంది తన పరిస్థితి చేతులకు వచ్చింది పరిస్థితి చేయజాబోయింది అనుకుండా వచ్చామో ఇప్పుడు అతని జీవితము అందరిలాగా నడుస్తున్నాడు పిల్లరా మరి ఈ వాక్ వింటున్న మీరు ఒకవేళ పక్షవాతముతో అనేక సంవత్సరాల నుండి పరిస్థితి చేదాటిపోయింది అదేవిధంగా అలోపతి కానీ ఓమియో కానీ ఆయుర్వేదం కానీ ఏది కూడా నీ వ్యాధిని సరి చేయటం లేదా చేయదాటిపోయింది ఇక నువ్వు నడవలేవు ఇక నువ్వు నడవలేవు ఇక మాట్లాడలేవు పక్షవాతం చేయదాటిపోయింది కానీ వల్ల కాదు ఏ డాక్టర్ వల్ల కాదని నీతో అన్నారా ఏసు వైపు చూడు ఏసు వైపు చూడు పిల్లరా ఆయన వైపు చూడగా వెలుగు కలిగను ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి కొరు దగ్గర పడి ఉన్నవాడు నడిచాడు పిల్లరా మీకెందుకు మళ్ళా మీ పరిస్థితి చేతికి ఎందుకు రాదు డాక్టర్లు వాళ్ళు ఎవరండి పరిస్థితి చేదాటిపోయింది అనటానికి జీవము కలిగిన దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన నమ్మిన బిడ్డలు ఏమాత్రమైన చేయి విడిచిపెట్ట దేవుడు కాదు వాక్యం చల వస్తుంది కీర్తనా గ్రంథము నలభై ఒకటి అధ్యాయ ఎనిమిదవ వచనంలో కొదరని రోగము వానికి సంభవించి ఉన్నది కొదరని రోగాలు అంటే కొన్ని వ్యాధులు కుదురుతాయి అనగా మెడిసిన్ ఇక్కి సరి చేయబడతాయి కొన్ని వ్యాధులు కుదరవు పరిస్థితి చేయదాటిపోయినప్పుడు ఏ ఇక ఏ మెడిసిన్ కూడా అతనికి పని చేయదు అయితే పిల్లరా ఎలాంటి కుదరని వ్యాధి అయినా సరే వాక్యము చలవస్తుంది యశ్వ గ్రంథము యాభై మూడు అధ్యయనం నాలుగు వచ్చినములో నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను భరించను నిశ్చయముగా మన రోగములను భరించాడు ఐదవ వచ్చిన మనం చూస్తే అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకి స్వస్థత కలుగుచున్నది స్వస్థత కలుగుచున్నది పిల్లరా ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు ఎలా ఉన్నారు యేసు క్రిస్తు ప్రజలు వారు రక్తం కార్చాడు అతను పొందిన దెబ్బల ద్వారా స్వస్థత ఎలాంటి వ్యాధైనప్పటికీ కూడా దేవుని యొక్క రక్తము ఎదుట ఏ కుదరని వ్యాధి కూడా నిలబడలేదు ఎందుకంటే ఆయన రక్తము ఎలాంటి వ్యాధులైనా సరే కుదర్చగలదు ఎలాంటి వ్యాధి సరే కుదర్చగలదు పిల్లరా మరి ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు ఎలా ఉన్నారు ఆ దినాలలో యేసు ప్రభు ఎక్కడ సువార్త బోధిస్తున్నా అక్కడ అనేకులు గుంపులు గుంపులుగా వచ్చి యేసు క్రీస్తు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి తమ రోగములను కుదుర్చుకునేవారంట అనగా నయము చేసుకునేవారని వాక్యం చలవస్తుంది పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూస్తే పిల్లరా చక్కని మాట లోక సువార్త ఐదవ అధ్యాయ పదిహేను వచనంలో బహుజన సమూహములు ఆయన మాట వినుటకును తమ రోగములను కుదుర్చుకునేటకు కూడి వచ్చి చుండెనో ఏసయ్య మాట వినటానికి మళ్ళా రోగములను రోగములను కుదుర్చుకునేటానికి కొన్ని వ్యాధులు చేయి దాటిపోతే ఏ డాక్టర్ కూడా కుదిర్చలేడు ఏ డాక్టర్ కూడా కుదిర్చలేడు ఎందుకంటే వారి నోటి నుంచి వచ్చే మాట చేయి దాటిపోయింది ఉపయోగము లేదు కిడ్నీ పూర్తిగా పాడైపోయింది ఇంకా కష్టం ఇంకా అవకాశం లేదు చేయి దాటిపోయింది అది మొదట్లో వచ్చిన అయితే కొంచెం ఒక నెల ముందు వచ్చినా కానీ మనం ఏదో ఒకటి సర్జరీ చేసే అవకాశం ఉండేదేమో ఇప్పుడు సర్జరీ చేసినా కానీ ఉపయోగం లేదు అనే మాటలు మనము అనేక నోటిల నుండి మనం వింటూ ఉంటాం మన దేవుడు వ్యాధిని కుదిర్చే దేవుడు అండి ఆయన ఆయన దగ్గరకు వచ్చిన వారిని ఆయన ఏమాత్రము త్రోసి వేసే దేవుడు కాదు పిల్లారా ఒక వాక్యం చదవస్తుంది మత వార్త తొమ్మిది అధ్యాయ ముప్పై వచ్చినంలో ఏసు వారి సమాజ మందిరంలో బోధించుచు 
వ్యాధిని స్వస్థపరచును అని ఉంది ఆయన వాక్యం బోధిస్తున్నాడు మరియు స్వస్థత పరుచున్నాడు పిల్లలు ఇక్కడ ఏమిటంటే మీరు స్వస్థత పొందాలంటే మొట్టమొదటి దేవుని మాటలు మీరు వినాలి వినటం వలన ఏం కలుగుతుందంటే విశ్వాసన కలుగుతుంది ఒక వ్యక్తి స్వస్థత పొందాలి అంటే ఆ వ్యక్తికి కావలసింది ఏమిటంటే విశ్వాసము కావాలి ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు నా దగ్గర తీసుకొచ్చి ఇతనికి నడిపించండి చూద్దాం ఇతను స్వస్థ అంటే రాదండి ఎందుకంటే తాకేది నేను కాదు దౌజన్లు కాదండి ఆయన కృప ఒకరిని తాగుతాడు ఒకరిని తాకడు ఎందుకు తాకడో ఎందుకు తాగుతాడో మీరు అడగవలసింది నన్ను కాదు లేక దౌజన్లు కాదు ప్రభుని అడగాలి మీరు ఎందుకంటే తాకేది ఆయన ఎందుకంటే మీలో విశ్వాసం ఉండదో లేదో మీ విశ్వాస పరిమాణం ఎంతో నాకు తెలియదు మీ మాటలను బట్టి మీకు పరిపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉందని అనుకోవచ్చు నేను కానీ మీ విశ్వాసం పరిమాణం ఎంత ఉందో నాకు తెలియదు కానీ ఆయనకి తెలుసు ఆయనకి తెలుసు పిల్లరా మరి ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు ఎలా ఉన్నారు ఒక్కసారి ఆలోచించండి వనస్థల పురముల దాపుగా ఆ అమ్మాయికి దాపుగా ఇంచుమించు ఆరు సంవత్సరాల నుంచి మంచములు పడి ఉన్నది ఏమిటంటే పక్షవాతం వచ్చింది చిన్న వయసే చిన్న వయసు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఉంటాయి ఎముకలు ఎముకలు కూడండి వాళ్ళ తల్లి వాళ్ళ నాన్నగారు ఇద్దరు తీసుకొచ్చారు వైఎంసీకి వాక్యం బోధిస్తున్నాను అనంతరము వాళ్ళ నాన్నగారు వచ్చిన రెండు కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు అయ్యా నేను కాదయ్య తాకి దేవుడు తాకాలి మీ పాప నడుస్తుందని మీరు నమ్ముతున్నారా అయ్యా మా పాప నడిసిద్దనే కదయ్యా మేము విశ్వాసంగతి వచ్చాం మేము మేము ఎంత రిస్క్తో దాదాపుగా అసలుకి పాపంతో మా వల్ల కాలేదు ఆటో ఎక్కించాలన్న దిగించాలన్న అని అంటే ప్రార్థన చేశాను పిల్లరా దాపు ఇంచు మించు ఆరు సంవత్సరాల నుంచి నరాలు స్వీకరిస్తే తెప్పాయి కాళ్ళు చేతులు చచ్చిపడిపోయినాయి ఆయిలేసి ప్రార్థన చేశాను ప్రార్థన చేసి చెప్పాను దేవుడు తాగుతాడు మీరు మూడు రోజులు ఉపవాసాన్ని ప్రార్థన చేయండి నేను చెప్పాను వాళ్ళకి నా ప్రార్థన మీ కొంత సపోర్ట్ వరకే మీ ప్రార్థనలో విశ్వాసం ఉండాలి అని చెప్పి పంపించాను మూడు రోజుల తర్వాత పాప నడవటం ప్రారంభించింది తర్వాత నెలకి ఆమె నడుచుకుంటూ వచ్చిందండి మా దగ్గరికి ఎందుకు చెబుతున్నానంటే ఆమె చెబుతున్న సాక్ష్యం అన్ని రకాల అస్సలు ఒక ఆస్పత్రి అన్ని తిరిగి ఎక్కడ చూసినా కానీ అవి చేయి దాటిపోయినాయి లేదండి నరాలు చచ్చి పడిపోయినాయి నరాలు మరలా అవి చాలా కష్టం అవి సన్న పడిపోయినాయి ఆమె నడవలేదు చేయి దాటిపోయిందన్నారు డాక్టర్లు అందరికి అట్లాడే ఇక్కడ వాళ్ళు వదిలేసుకున్నారు ఆశలు అలాంటి సమయంలో టీవీలో వాక్ విని విశ్వాసంతో వచ్చి ఈరోజు వాళ్ళు ఇంకా సాక్షిగా నిలబడ్డారు చేయి దాటిపోయింది అనుకున్నది చేతిలోకి వచ్చారు వాళ్ళు ఈ రోజున వాళ్ళ పాప నడుస్తుంది మంచిగా మంచిగా నడుస్తుంది ఆ పాప సన్నగా ఉన్న నరాలు ఇక నా ఇక్కడ పని పని చేయాలనుకున్నా ఇప్పుడు అప్పుడు ఎంత ఆరోగ్యవంతురాలు ఎందుకంటే కుదిర్చే దేవుడు అండి ఆయన 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 కుదిర్చే దేవుడు ఆయన మాట సెలవిస్తే చాలు తుఫాను రేగింది ఆయన మాట ఆయన మహత్వ గల మాట చేత సర్వ ప్రపంచాన్ని నిర్మించాడు అలాంటి వ్యాధి పాటిదండి చనిపోయిన లాజరు కంపు పట్టుకుపోయిన లాజరు ఆ లాజరు సమాధి ముందుండి లాజరు అనగానే కిడ్నీలు అప్పటి వరకు నిర్జయంగా పడిపోయినాయి కిడ్నీలు పనిచేస్తున్నాయి కళ్ళు నాలిక శరీరం అంత అవయాలన్నీ పనిచేస్తున్నాయి ఏంటి ఆయన మాటలో శక్తి ఉన్నది ఆయన మాటలో శక్తి ఉన్నది ఒక శతాధిపతి ఉన్నాడు అయ్యా మీరు మాట మాత్రం సెలవు అయ్యా మీరు మాట సెలవిస్తే చాలు నా దాసుడు బ్రతుకుతాడు బా అంటే ఆయన నమ్మాడు ఆయన మాటలో శక్తి ఉన్నదని ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు ఎలా ఉన్నారు పరిస్థితి చేదాటిపోయిందని కృంగిపోవచ్చున్నారా వద్దు ఆధర్యపడవద్దు ఎంత పరిస్థితి చేదాటిపోయినా ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆయనే ఆయనే మన కొర్రకు రక్తమ కాడ్చాడు ఆయనే మన కొరకు దెబ్బలు శరీరం అంతా నాగసన దున్నించుకోండి ఎందుకంటే మనకు స్వస్థత రావటం కొర్రకం డాక్టర్లు ఎవరండి చెప్పడానికి వారెవరు మా జీవితాలు ఎన్నో మేము చూసాం 
టైమింగ్ చేయరు ఇంకా చనిపోయింది రెండు రోజులు మూడు అలాంటి రోజులు ప్రార్థన చేసి సజీవంగా బ్రతుకున్నారు ఎందుకంటే ఇది నా ప్రార్థన కాదు సుమ వారి విశ్వాసము వారి విశ్వాస పరిమాణం పిల్లారా వారి దేవుని మీద పెట్టుకున్న విశ్వాసము వారిని సజీవులుగా క్యాన్సర్ తో ఒక ఆమె క్యాన్సర్ ఆ స్టేజ్ చేతులు తెస్తారు పరిస్థితి దాటి లేదండి ఉపయోగం లేదండి ఇంటికి వెళ్ళి తీసుకెళ్ళి జస్ట్ ఒక రెండు మూడు రోజులు బతికిద్దాము ఆమె కష్టమైన ఉంటే ఏమైనా పెట్టండి అలాంటిది ఈరోజు ఆమె సజీవురాలకు ఆరు సంవత్సరాల నుంచి ఈరోజు బ్రహ్మ బ్రతికే ఉంది ఏమిటంటే విశ్వాసం విశ్వాస ప్రేర్ చేయించుకున్నారు వాళ్ళు వారి ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించాడు వారి విశ్వాస పరిమాణం దేవుడు చూశాడు మరి వాక్య వింటున్న మీరు ఎలా ఉన్నారు యశాగ్రం పొందొమ్మిది అధ్యాయ రెండవ వచ్చినప్పుడు వారు యహో వైపు తిరగగా ఆయన వారి ప్రార్థన అంగీకరించి వారిని స్వస్థపరచును ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఏ వ్యాధుల్లో ఉన్నారు ఏ కుదరని వ్యాధుల్లో ఉన్నారు ఏసు వైపు చూడండి ఆయన వైపు తిరగండి ఆయన మీ వైపు తిరిగి మీ ప్రార్థన ఆలకించి మిమ్మల్ని స్వస్థపరుస్తాడు మీ వ్యాధి అది ఏదైనప్పటికీ కూడా ఏదైనప్పటికీ కూడా అది కుదరని వ్యాధి కావచ్చు ఏదైనప్పటికీ కూడా దేవుని ఏదుట ఏ వ్యాధి నిలబడలేదు ఏ వ్యాధి నిలబడలేదు పిల్లరా ఎందుకంటే చనిపోయిన వారిని బ్రతికించే దేవుడు అండి ఆయన బ్రతికించే దేవుడు ఆయన ఉన్నాడు ఆయన జీవము కలిగిన దేవుడు ఆయన మాట జీవము కలిగినది ఆ మాట వింటే జీవంలో మీకు వస్తుంది పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యం మీకు వస్తుంది ఈ వాక్ వింటున్న మీరు ఎలా ఉన్నారు వాక్యం జరవలసిన నిశ్చయ గ్రంథం ముప్పై అధ్యాయ పదిహేను వచ్చినంలో మీరు ఊరకుండి నమ్ముకునటం వలన మీకు బలము కలుగును ఊరకుండి ఊరకుండ అంటే ఏంటి ఊరకుండ అంటే ఏంటి కదలకుండా ఉండటం కాదు ప్రార్థన చేయకుండా ఉండటం కాదు అంటే రకర వాళ్ళు తగ్గిస్తారా వీళ్ళు తగ్గిస్తారా ఆ డాక్టరా ఈ డాక్టర్ అలోపతి ఆయుర్వేదమా ఓమియా లేకపోతే సిద్ధ లేకపోతే యునానీ వైద్యమా రకరకాల అటు ఇటు కాదు దేవుని పాదాల దగ్గర ఉండి ఊరకుండి మొరపెట్టు మీ వ్యాధి పోతుంది అది ఎంతటి వ్యాధి ఎంత ఘోరమైన వ్యాధి అయినప్పటికీ కూడా పరిస్థితి చేయి దాటిపోయినప్పటికీ కూడా పరిస్థితిని సక్కపరిచే దేవుడు ఆయన సక్కపరిచే దేవుడు ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు ఎలా ఉన్నారు వాక్యం జరవలసిన పోసుల కార్యంలో మనం చూస్తే పొందొమ్మిది అధ్యాయం పదకొండు పన్నెండులో దేవుడు పౌలు చేత విశేషమైన అద్భుతములు చేయించను అతని శరీరమును తగిలి చేతి గుడ్డలైనను నడికట్లేను రోగులు ఎద్దకు తెచ్చినప్పుడు రోగములు వారిని విడిచెను దయ్యములు కూడా వదిలిపోయను విశ్వాసం అండి ఇది విశ్వాసం అండి కొత్త గూడెంలో ఒకసారి నేను మీటింగులో నేను వాక్యం బోధిస్తున్నాను వేల మంది ప్రజలు వేల మంది ప్రజలు వాక్యం బోధిస్తుండే నడుస్తున్న వాడిని కొంతమంది వాళ్ళు నా వస్త్రాలు పట్టుకోవడం వాళ్ళ విశ్వాసం నా ప్రార్థన కాదు స్వస్థ పొంది సాక్షాత్ చెప్పారు నా దగ్గర మహిమ ఏమి లేదండి ఎందుకంటే ఆ వాక్యం చెబుతున్నప్పుడు ఆ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఉంటుంది దాని ఉదాహరణ ఇదే మళ్ళీ మామూలుగా విడిగా ఉన్నప్పుడు తాకితే ఏం కాదండి ఆ పరిశుద్ధాత్మ ప్రవాహంలో ఉన్నప్పుడు వారి చేతి గుడ్డ తాకినా వారిని తాకినా స్వస్థత పొందుతారు ఈ ఎందుకంటే ఈ వాక్యాధారం నేను ఎన్నో చూశాను వాక్యం బోధిస్తున్నారు కొత్త వీడు అక్కడి నుంచి మాకు ఒక లాడ్జీ ఇచ్చారు నేను ఆ లాడ్జీలో ఉంటే వాళ్ళ బాబుకి మాటలు లేవు మాటలు లేవు అలాంటి ఎలా ఉందంటే అసలుకి ఆ పరిస్థితి చాలా వాళ్ళు ఆ చేతులు వదిలేశారు హాస్పిటల్ తిరిగి 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 చేతులు వదిలేశారు వాళ్ళ నా దగ్గరికి వచ్చి అయ్యా ఎలా ఉంది మాటలు లేవు అయ్యా పరిస్థితి లేక లేక పుట్టాడు అయ్యా నేను చెప్పాను ప్రార్థన చేసి ఆయిల్ ఇచ్చి మీరు ప్రార్థన చేయండి చెప్పారు ప్రార్థన మీరు ఎలిగెత్తు ప్రార్థన చేయండి మీ ప్రార్థన నా ప్రార్థన కాదు మీ ప్రార్థన ద్వారా దేవుడు అద్భుతాలు చేస్తాడు అని చెప్పి పంపించాను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయగా దాపించు ఒక నెల రోజులు వాళ్ళు ఒక్క పూట భోజనం చేసి చేతి నృత్య ప్రార్థన చేశారు అద్భుత రీతిగా మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాడంట ఎందుకు చెబుతున్నట్టు ఈ మాట నేను ఒక విషయం గమనించండి నేను ప్రార్థన చేస్తే తాత్కాలికమే ఎందుకంటే నేను ప్రార్థన చేస్తే ఎందుకంటే ఆ భారం మీకు తెలియదు కదా అందుకే నేను ఎక్కువ శాతం కూడా 
ఎవరైతే నా దగ్గరికి వస్తే వాళ్ళ చేత ప్రార్థన చేయిస్తాను నా ప్రార్థన మీకు సపోర్ట్ వరకే సపోర్ట్ వరకే ఎందుకంటే కూర్చున్న వ్యక్తిని జస్ట్ అట్ట నిలబట్టాక సపోర్ట్ ఇవ్వగలను పూర్తిగా నేను నిలబట్టలేను నడిచేది మీరు కాబట్టి మీరు ప్రార్థన చేయాలి మా ప్రార్థన ఎంతవరకు అంటే జస్ట్ అట్లా కొంచెం మీకు టెంపరీగా ఉండుద్ది పరిపూర్ణమైన స్వస్థత మీకు రావాలి అంటే మీలో విశ్వాసము కావాలి ప్రార్థన ధూపము అన్నుదీనము దేవుని సన్నిధానములు వెయ్యాలి ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు ఎలా ఉన్నారో ఒక్కసారి ఆలోచించండి పరిస్థితి చే దాటిపోయింది క్యాన్సర్ విషయంలో లేకపోతే గుండె జబ్బు అంతా కొన్ని గుండె జబ్బు విధానంలో పరిస్థితి కనా వాళ్ళ సన్ని పాడైపోయి పరిస్థితి ఇంత అనేక విన్నా నేను అయ్యా డాక్టర్లు చెప్పారయ్యా పూర్తి వాళ్ళ మొత్తం పాడైపోయినాయి సర్జరీ చేసిన బ్రతకుడు పంపించేస్తారయ్యా మా యొక్క మా ఇంటి యజమానినయ్యా ఏం చేయాలి మీరేమనుకుంటున్నారమ్మా అన్నాను అయ్యా దేవుడు గొప్పవాడు కాదయ్యా బైబిల్లో చనిపోయిన వాడు కూడా బ్రతికిచ్చాడు కాదయ్యా మీరు ప్రార్థన చేస్తే నేను ప్రార్థన చేయటం కాదమ్మా మీరు ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థన ఎలా ఉంటే ఎలిగెత్తి ప్రార్థన చేయి ఆయన వినే వరకు ప్రార్థన చేయి అని ఆమెకి బలమైన వాక్యాలు చూపించి చెప్పాను ఏడు రోజులు నేను ఫోన్లో మీ యొక్క భర్త కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను మీరు కూడా ఏడు రోజులు ఎలా అంటే చెప్పాను ఆమెకి ఎలా ఉపవాసం ఉండాలో ఏ విధంగా ఉండాలో కొన్ని చెప్పాను ప్రార్థన చేస్తే తర్వాత ఆమె చెప్పి తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళి ఎంజోగ్రామ్ చేయిస్తే ఆశ్చర్యం ఏమిటి ఆశ్చర్యము సర్జరీ చేసే పని లేదు పూర్తిగా పాడైపోయింది ఇక సర్జరీ చేసిన ఉపయోగం లేదని చెప్పి డాక్టర్ చేతులు వెత్తేశారు ఇప్పుడు అన్నారు వాళ్ళు చాలా బాగుంది ఏం జరిగింది దేవుడి కార్యం జరిగిందండి మరి ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు ఎలా ఉన్నారు మీ భారాన్ని దేవుని మీద వేయండి మీ వ్యాధి భారాన్ని దేవుని మీద వేయండి పరిస్థితి చేయి దాటిపోయినప్పటికీ కూడా ఆయన నమ్మండి నమ్ముట వలన విశ్వాసం కలుగుతుంది విశ్వాసం ద్వారా గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయని వాక్యం చలవస్తుంది నీ విశ్వాసమే నిన్ను స్వస్థపరచును నీ విశ్వాసమే నిన్ను స్వస్థపరచును అని పరిశుద్ధ గ్రంథముల కొత్తని మన గ్రంథములు అనేక చోట్ల రాయబడి ఉన్నది మరి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు కూడా ఆ నాలుగు సువార్తలో వాడిన పదం ఇదే నీ విశ్వాసమే నేను స్వస్థపరచను నీ విశ్వాసమే నీ విశ్వాసమే పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి రక్తస్రావంతో బాధపడుతున్న ఆమె పరిస్థితి చేదాటిపోయి ఉండేది ఆమెకి అన్ని రకాల ఆడ వాక్యం మనం చదవచ్చు అన్ని తెప్పల పడి తిరిగి తిరిగి వేసారిపోయింది ఆమె ఆమెలో ఒక విశ్వాసం ఏసై వస్త్ర పచ్చంగు పట్టుకుందాం ఏసై వస్త్ర పచ్చంగు పట్టుకుందాం అని విశ్వాసంతో ఏసై వస్త్ర పచ్చంగు పట్టుకోగానే ఆమె రోగము కుదిర్చబడినది ఆమె రక్త దారాలు ఆగిపోయిన పిల్లరా చూసారా మరి ఈ వాక్కు వింటున్న మీరు అది ఏ వ్యాధి అయినా సరే క్యాన్సర్ కావచ్చు లేకపోతే హెచ్ఐవి కావచ్చు లేకపోతే డిస్క్ ప్రాబ్లం కావచ్చు అది ఏదైనా సరే మీ విశ్వాస పరిమాణం ఎందుకంటే పిల్లరా ఒకరు తగ్గొచ్చు ఒకరు తగ్గకపోవచ్చు ఎందుకంటే వారి వారి విశ్వాస పరిమాణం అనే వాక్యం తెలవస్తుంది మీ విశ్వాస పరిమాణమే జనరల్గా మనం ఒక మాట అంటూ ఉంటాం ఒకరిని చూస్తే కొట్టబుద్ధి అయితే ఒకరిని చూస్తే పెట్టబుద్ధి అయితే అంటే అర్థం ఏంటి అంటే మనుషులకే మనకు అలా ఉంటుంది అదే విధంగా దేవుడికి మీ విశ్వాసం చూస్తాడు నువ్వు మనుషులకి మంచి ప్రార్థన పరుడుగా నువ్వు ఉండొచ్చు నువ్వు అధ్యాత్మం కలిగి ఉండొచ్చు కానీ దేవుని దృష్టిలో నువ్వు ఎలా ఉన్నావో ఒక వ్యక్తి సుంకరి ఒక వ్యక్తి పరిశయుడు పరిశయుడు చూస్తుంటే అబ్బా ఇతను భక్తుడు అబ్బా ఎంత గొప్ప భక్తుడు ఎంత మంచిగా ఏమండి వారానికి ఏమంటే రెండు మార్లు ఉపవాసం ఉంటున్నాడు దశం భాగం తీస్తున్నాడు అబ్బా దొంగగా ఉంటలేదు సోరుల్లాగా ఉంటలేదు ఎంత యథార్థవంతుడు అన్నట్టుగా ఉన్నాడు మనుషులకి కానీ అక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు సుంకరి ఎన్నిక లేనివాడు ఏగుత లేనివాడు అర్హత లేనివాడు ఆ వ్యక్తి గుండెలా బాదుకుంటూ ఆకాశం ఎక్కడతో ఎగ్గును కాను నేను పాత్రను కాను అనగానే అతడు ఎన్నిక చేయబడ్డాడు అతని కంటే మరి ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు ఏ క్యాన్సర్తో బాధపడుచున్నారా ఏ పక్షవాతంతో బాధపడుచున్నారా మీ విశ్వాస పరిమాణాన్ని పెంచుకోండి మీ విశ్వాస పరిమాణం పెంచుకోండి మీ విశ్వాసం ఎక్కడ ఉంది ఏ స్థాయిలో ఉందో ఒకసారి చూసుకోండి 
ఏ స్థాయిలో ఒకసారి చూడండి పిల్లరా మా యొక్క ఎస్ తాకుడు మినిస్ట్రీ ద్వారా దేవుడు అద్భుత అనేకమైన కార్యాలు అనేకమైన కార్యాలు దేవుడు చేశాడండి గుంటూరులో ఒక కుటుంబ వాళ్ళు వాళ్ళకి దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి పక్షవాతంతో బాధపడుతున్నాడు లెగవలేని పరిస్థితి మంచంలో ఉంటే ప్రేర్ చేయడానికి వెళ్ళాం ప్రార్థన చేస్తుంటే అతనికైనా మీరు ప్రార్థన చేశారు ఇక నా కరత నాకు అవసరం లేదని ఒక్క ఉదటి లేసి నుంచున్నాడండి అతడి విశ్వాస నా ప్రార్థన కాదండి వాళ్ళన్నారు అయ్యా మీ ప్రార్థన ఎంత గొప్పదా ఓ దోస అమ్మా నా ప్రార్థన కాదమ్మా అతని విశ్వాసం అమ్మా నా ప్రార్థన ఎంత ప్రార్థన ఏమండి నా ప్ర జస్ట్ అట్లా కొంచెం మీకు సపోర్టు మరి మీరు ఎలా ఉన్నారు దేవుడు అతని పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఏసు రక్త యొక్క శక్తిని తెలుసుకుంటే అలానే పుస్తకము చదివి ఎంతో మంది పక్షవాతుని విడుదల పొందారని ఆ పుస్తకము చదువుతుండగానే ఆ రక్తము 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 ఏసు రక్తము ఏసు రక్తం అన్న మాటలు వింటుంటే చేతుల కర్ర విసిరి నడిచిన వారు ఉన్నారండి క్యాన్సర్ నుండి స్వస్థ పొందిన వారు సాక్ష్యాలు అనేక మాకు పూజి చూపుతున్నారు తెప్పించుకోండి పుస్తకాలు పుస్తకాలు చదువుతుండగానే దేవుని యొక్క అభిషేకం మీ మీద దిగుతుంది పిల్లారా పరిస్థితి చేయి దాటిపోయవచ్చాము మళ్ళా పరిస్థితి చేతులకు వస్తుంది మళ్ళా మీ జీవితం సరి చేయబడుతుంది ఇంకా అనేకులు అనవచ్చు ఇక నీకు కుదరదు ఇక నువ్వు ఇక నువ్వు నడవలేవు నీ పరిస్థితి ఇంతే నువ్వు ఇలాగే ఈ వ్యాధి పాదు ఈ క్యాన్సర్ పాదు నువ్వు ఇంతే ఇలా అని ఎంతో మంది నేను చూటుపోటు మాటలతో అని ఉన్నారేమో దేవుడి వైపు తిరిగా ఆధర్యపడవద్దు వాళ్ళన్నారు వీళ్ళన్నారు నువ్వు కృంగిపోవద్దు పిల్లరా కృంగిపోవద్దు పరిస్థితిని సరిచేసే దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన నజరని ఏసు క్రైస్తు ప్రభలు వారు ఆయన దగ్గరకు వచ్చిన వాడిని ఆయన ఏమాత్రం త్రోసివేసే దేవుడు కాదు ఆయన ఆశ్రయించిన వాడిని ఆయన ఏమాత్రము ఆయన వదిలిపెట్టే దేవుడు కాదు పర్వతములు తొలగిన మెట్లల తద్దరిన నాకు విడిచిపోదు అని మాట్లాడుతున్న దేవుడు పిల్లరా ఆయన మాట ద్వారా స్వస్థత కలిగించున్నది ఆయన కాచిన రక్తము ద్వారా స్వస్థత కలిగించున్నది అది ఏ వ్యాధైనా అది ఏ స్టేజ్ అయినా సరే దేవుని యొక్క రక్తము ఎదుట ఆ ఏ వ్యాధి నిలబడలేదు మీ చేతిలో ఉన్న కర్ర ఇప్పుడే మీరు విసిరి పడవేస్తారు ఎందుకంటే ఆయన మాట మీరు విశ్వాసంగా పట్టుకుంటే పిల్లరా విశ్వాసంగా పట్టుకుంటే ఎందుకంటే ఆయన మాటకు ప్రపంచం నిలబంచ నిర్మించబడినదే ఆయన మాటకు ఏమండి అవును గాక అవును గాక అన్ని కలిగి చేయబడ అలాంటిది వ్యాధి ఏ పాటిది క్యాన్సర్ ఏ పాటిది హెచ్ఐవి ఏ పాటిది పక్షవాతం ఏ పాటిది డిస్క్ ప్రాబ్లం ఏ పాటిది థైరాయిడ్ ఏ పాటిది షుగర్ ఏ పాటిది మీ విశ్వాస పరిమాణాన్ని పెంచుకోండి దేవుడు మిమ్మల్ని తాకుతాడు దేవుడు మిమ్మల్ని నడిపిస్తాడు దేవుడు మిమ్మల్ని ఆరోగ్యవంతులుగా చేస్తాడు పరిస్థితి చే దాటిపోయిందని కురింగిపోవద్దు అధర్యపడవద్దు అధర్యపడవద్దు దేవుని పాదాలు పట్టుకొని దేవుని అడగండి కన్నీరు కార్చండి మీ జీవితాన్ని సరిచేసుకోండి మరి మీ కొరకు ప్రార్థించాలని ఆశపడుతున్నాను జీవం కలిగిన తండ్రి జీవాధిపతి నీకు వందనాలు ఈ టీవీ ముందు వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నానయ్యా ఏ వ్యాధిలో నరిగిపోవచ్చున్నారో ఏ వ్యాధిలో కృంగిపోవచ్చున్నారో ఇప్పుడే మీరు కర్చిన రక్తము వారి మీద ప్రక్షించిందయ్యా మీ రక్తాన్ని ప్రక్షించిందయ్యా మీరు పొందిన దెబ్బల ద్వారా స్వస్థత అన్నారు ప్రభా ఇప్పుడే వారి చేతుల్లో ఉన్న కర్ర విసిరి కింద వెయ్యి బడును కాక ఇప్పుడే ఆ మంచంలో ఉన్న ఆ పక్షపాతంతో కృంగిపోయి కృంగిపోయి నలిగిపో ఉన్నవారు ఇప్పుడే ఆ మంచంలో నుంచి ఇప్పుడే లెగుచును కాక గొంతు వెయ్యును కాక క్యాన్సర్ కణములు ఇప్పుడే కొట్టివేయమని కోరుచున్నా ఇప్పుడే కణములు కొట్టివేయండి నడుచును కాక థైరాయిడ్తో బాధపడుచున్న వారు ఇప్పుడే ఆ థైరాయిడ్ని ఆ గ్రంథిని సరి చేయమని కోరుచున్నాం మీరే స్వస్థపరిచి కృపణీయమని నజరడిన ఏసు నామములో అడిగి వేడుకున్న చున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని తాకును గాక అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ప్రతిరోజు ప్రసారమవుచున్న బ్రదర్ జె కిషోర్ బాబు గారి వర్తమానములను యూట్యూబ్ ఛానల్ నందు చూడగలరు డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ కిషోర్ బాబు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి